ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் தப்சி பண்ணும் நடிப்பில் வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய கேம் ஓவர் ஸோ கேம் ஓவர் படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு வீட்டிலே அடைஞ்சிருக்கும் போது அந்த பொண்ணை ஒரு சைக்கோ கொலகாரன் கொலை பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அந்த கொலகாரங்கிட்ட வந்து எப்படி தப்பிச்சாங்க அப்படின்றது அந்த படத்தோட ஸ்டோரி ஸோ படத்தோட ஸ்டோரி கேட்ட உடனே நிறைய பேருக்கு ஹாலிவுட் படமான ஹூஷ் ஞாபகம் வந்திருக்கும் அந்த படம் மாதிரி இதை எடுத்து வச்சுருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கும் பட் கிடையவே கிடையாது இது அந்த படத்தோட ரீமேக்கும் கிடையாது பட் சில காட்சிகள் ஹூஷ் படத்தில் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட்டை மட்டும் கொடுக்கும் பட் அந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே ரெண்டுமே வந்து வேற வேற ஸோ முழுக்க முழுக்க ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் மூவியாக தான் இந்த மூவியை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் படத்தோட கா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாப்சி பானு ஸோ தாப்சி தமிழில் வெள்ளாவி வச்சு வெளுத்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பயங்கரமாக வந்து கொண்டாடப்பட்ட ஒரு நடிகை பட் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய பிரேக்குக்கு அப்புறம் இந்த படம் மூலமாக வந்து ஒரு ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க பட் என்ன தான் இவங்க இங்கே பிரேக் எடுத்தாலுமே ஹிந்தியில் வந்து ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு இவங்களை வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபீமேல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து நடிச்சிருந்தாங்க அண்ட் ஹிந்தியில் வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் லீடிங் ஆக்ட்ரஸாக கூட இருக்காங்க அண்ட் தமிழில் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான நடிப்பு வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு உணர முடிஞ்சிச்சு ஒரு மெச்சூர்டு ஆக்டிங் அது மட்டும் இல்லை லிப்சிங்க்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க நான் அவங்களுடைய பயம் கோபம் அழுகை இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பர்பாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படியே போச்சு அப்படின்னா இந்த படம் மூலமாக தமிழில் இன்னொரு ரவுண்டு வருவாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம நம்பலாம் அண்ட் இன்னொரு காஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினோதினி ஸோ வினோதினி வந்து ஒரு ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அதையும் தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து அவங்களுடைய நடிப்பை வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக அழகாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் அவங்களுடைய கேரக்டருக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டீட்டெயிலிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன் அப்படின்னா இந்த படத்தில் அவங்களுக்கு வேலைக்காரி ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு வேலைக்காரியாக அவங்க வரும் போது சில இடங்களில் வந்து படித்தவங்க மாதிரி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க சில இடங்களில் படிக்காதவங்க மாதிரி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அவங்க கேரக்டருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பார்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுத்துச்சு அண்ட் ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் படம் அப்படின்னும் போது அந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மியூசிக் அப்படின்னும் போதே ஒரு பயங்கரமான ஒரு எட்ஜ் ஆஃப் த சீட்டில் உட்கார வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு த்ரில்லர் படத்துக்கு அண்ட் இந்த படத்தில் எந்த ஒரு முகசுழிப்புமே இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு திருப்திகரமான ஒரு மியூசிக்கை கொடுத்துருக்காரு இசையமைப்பாளர் ரான் ஸோ மியூசிக் பிஜிஎம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு பாராட்டுகளும் சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே கயிறு கட்டி ரொம்ப அழகாக புல்லோர் பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் அஸ்வின் சரவணன் ஸோ அஸ்வின் சரவணனுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் படம் கிடையாது இது இவருடைய ரெண்டாவது படம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நயன்தாரா வச்சு மாயா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு த்ரில்லர் படம் கொடுத்துருந்தாரு அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் படமாக கொடுத்துருக்காரு அண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஒரு பாராட்டுக்கள் நன்றி எல்லாமே எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் தேவையில்லாத காட்சிகள் எதுவுமே இல்லை குறிப்பாக பாடல்கள் கிடையாது ஒரு த்ரில்லர் மூவிக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் படத்துடைய டியூரேஷன் வந்து வெறும் நூறு நிமிஷம் தான் அண்ட் ஒரு நீட்டான கிளீனான கிறிஸ்பான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயும் கொடுத்துருக்காரு வேற என்ன பட் படத்தில் சில விஷயங்கள் மட்டும் எல்லா ஆடியன்ஸாலையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா சில காட்சிகள் வந்து எல்லாராலையுமே வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் நமக்கு கொடுத்துச்சு இது வந்து இந்த படத்தில் மட்டும் இல்லை இவருடைய முந்தைய படமான மாயாலையுமே வந்து கொடுத்தது ஸோ அதை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி அவர் அடுத்த படங்களில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணார் அப்படின்னா வந்து எல்லா ஆடியன்ஸுக்குமே வந்து இவருடைய எல்லா காட்சிகளுமே வந்து கண்டிப்பாக போய் சேரும் புரியும் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல சைக்கோ த்ரில்லர் மூவி எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் தாப்சி பண்ணுக்காக வெள்ளாவே வச்சு வெளுத்த பொண்ணுக்காக நீங்கள் போய் பார்க்கணும் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் சும்மா போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படத்தை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது அனுபவத்தை இந்த படம் கொடுக்கும் அண்ட் எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பார்த்துட்டிங்கன்னா படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப